मित्रांनो सबस्क्राईब करा एम पी एस सी माझा यूट्यूब चॅनेलला आणि नवीन व्हिडिओजचे अपडेट मिळवण्याकरिता बेल आयकन दाबायला विसरू नका हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी माझा मित्रांनो आज आपण बघतोय मानसशास्त्र भाग तीन आणि यामध्ये आपण बघणार आहोत मानवी स्मृती यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत तर स्मृतीची व्याख्या बघणार आहोत त्याच्या अवस्था स्मृती संरचना यामध्ये वेदनिक अल्पकालीन व दीर्घकालीन स्मृती आपण अभ्यासणार आहोत त्यानंतर स्मृतीचे मापन प्रत्यावाहन प्रत्याभिद्या पुनराध्ययन आणि पुनर्रचना त्यानंतर विस्मरणाचे स्वरूप व त्याची कारणं यामध्ये एबिंग हॉस्टचं विस्मरण चक्र स्मृतीशेष ऱ्हास व्यत्यय प्रत्यानयन अपयश तसेच स्मृती सुधार यामध्ये शब्दसूचक पद्धती बिंदुपत पद्धती खंडीकरण पद्धती प्रथम अक्षर पद्धती व्यत्यय न्यूनीकरण या गोष्टी आपण बघणार आहोत सुरुवात करूयात जे अध्ययन लक्षात राहत नाही त्यास आपण अध्ययन असे संबोधू शकत नाही कारण त्याच प्रकारे कोणतीही गोष्ट लक्षात राहण्यासाठी त्या गोष्टीचे प्रथम अध्ययन झाले पाहिजे म्हणजेच स्मृतीसुद्धा अध्ययनात समाविष्ट आहे म्हणूनच अध्ययन आणि स्मृती परस्पर संबंधित आणि परस्पर निर्भर प्रक्रिया आहे मानवाजवळ दृष्टी वास चव ध्वनी आणि स्पर्श या सर्वांची स्मृती असते मात्र स्मृतींचा प्रकार आणि शक्तीपरत्वे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ती वेगवेगळी असू शकते आता साधी गोष्ट घ्या स्मृती म्हणजे काय तर आपण जी गोष्ट लक्षात ठेवतो ती म्हणजे स्मृती बरोबर तर एखाद्याची स्मृती कोणती तर कोणाला पिक्टोग्राफ चांगला लक्षात राहतो ठीक आहे म्हणजे एखादं चित्र जर असेल तर चांगलं लक्षात राहतं कोणाला एखादी ऐकीव माहिती जास्त लक्षात राहते ठीक आहे तर हे काय झाले वेगवेगळे प्रकार झाले आपापल्या क्षमता झाल्या ठीक आहे एखाद्या व्यक्तीची स्मृती कितीही चांगली असली तरी म्हणून ती व्यक्ती बुद्धिमान आहे असे म्हणणे बरोबर असू शकत नाही बुद्धीचे दर्शक म्हणून स्मृती हे एक एक उपयोगात येते ठीक आहे आता बघूयात स्मृतीच्या व्याख्या एंडेल तुलविंग यांच्यामध्ये स्मृती हे असे साधन आहे की जिच्याद्वारे आपण भूतकाळातील अनुभव धार करतो आणि त्या माहितीचा उपयोग वर्तमानात करतो बरोबर आहे स्मृती म्हणजे काय आपण एक अशी गोष्ट असते जी ती सांकेतिक स्वरूपात आपल्या डोक्यामध्ये म्हणजेच मेंदूमध्ये साठवतो आणि ती भविष्यात यूज करतो ठीक आहे वेदनिक माहितीचे सांकेतिकरण साठवण आणि प्रत्यानयन प्रत्यायन म्हणजे यूज करणं बोधात्मक प्रक्रिया म्हणजे स्मृती होय स्मृती ही एक संवेदनिक संक्रिया आणि मानसिक संरचना आहे जिच्यामुळे माहितीचे ग्रहण होते तिचे संकेतन होते परिवर्तन होते आणि प्रत्यानयन घडते आता हे समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया ठीक आहे आता माहितीचे ग्रहण म्हणजे काय तर आपण काय करतो आता हे आहे कर्करुत्त हे आहे मकरवृत्त बरोबर हे झालं कर्करुत्त हे झालं मकरवृत्त आता हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे मग आपण काय करतो त्याच्यात कन्फ्युजन न होऊ म्हणून याचं सांकेतिकरण करतो आणि काय म्हणतो मकर काय तर मगर मगर कुठे राहतो पाण्यामध्ये आणि दक्षिण ध्रुव कशाचं आहे सर्वाधिक पाणी आहे म्हणजे मकर वृत्त कुठे आहे तर ते खाली आहे हे काय झालं संकेतिकरण आता तुम्ही कितीही वेळानंतर किंवा कितीही वर्षानंतर जरी हे विचार केला कर्क आणि मकर तर याच्यात तुम्ही कन्फ्युज होणार आहे का तर नाही कारण तुम्ही त्याचं संकेतन केलेलं आहे त्यानंतर आता याचं परिवर्तन करायचं आता जेव्हा आपण हे इम्प्लिमेंट करतो तेव्हा तिथे मगर तर लिहू शकत नाही ठीक आहे त्याच्यामुळे आपण मग तिथे जेव्हा मग कर लिहितो हे काय झालं त्याचं आपलं जे सांकेतिकरण आपण केलं आहे याचं काय झालं परिवर्तन झालं आणि त्यानंतर प्रत्यानयन म्हणजे ते इम्प्लिमेंट करणं किंवा यूज करणं ठीक आहे आता बघूयात स्मृतीच्या अवस्था स्मृती प्रक्रिया आता ज्या तीन स्टेजेस आहेत ठीक आहे की स्मृतीमध्ये जी माहिती आहे ती कशी साठवली जाते कसं तिचं रूपांतरण केलं जातं आणि ती कशी यूज केली जाते यावरून तर संकेतन ग्रहण करावयाच्या माहितीची अशा प्रकारे नोंद केली जाते की तिची साठवण होऊ शकेल आणि ही साठवण कशासाठी तर भविष्यात वापरासाठी या प्रक्रियेत माहिती अर्थपूर्ण मार्गाने नोंदविली जात नाही जस्ट ओव्हरलुक केलं जातं त्यानंतर आहे साठवण अनुभवलेली माहिती किंवा ग्रहण केलेली सांकेतिक माहिती मेंदूमध्ये प्रतिमांच्या स्वरूपात संस्करण करणे म्हणजेच जतन करणे हे काय आहे तर साठवण आहे जी माहिती मिळाली ती जर आपल्याला उपयोगाची असेल तर आपण काय करतो ती साठवतो याचं साधं उदाहरण जर आपण घेतलं तर जेव्हा आपण पेपर वाचत असतो त्याच्यातल्या महत्वाच्या गोष्टी आपण काय करतो साठवून ठेवतो आणि ज्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण काय करत जातो निग्लेक्ट करत जातो आपल्याला लक्षात राहते पण आपण ती साठवून ठेवत नाही कारण ते काही वेळेपुरती मर्यादित प्रक्रिया असते ठीक आहे त्यानंतर आहे प्रत्यानयन किंवा याला स्मरण असं म्हणून म्हणतो 
शिकलेली आणि अनुभवलेली म्हणजेच मेंदूमध्ये साठवलेली माहिती प्रत्यक्षात उपयोगात आणणे म्हणजे काय तर प्रत्यानय थोडक्यात काय तर स्मृतींच्या पहिल्या अवस्थेत माहितीचे सांकेतिकरण केले जाते दुसऱ्या अवस्थेत सांकेतिकरण केलेली माहिती काय केली जाते साठवली जाते आणि तिसऱ्या अवस्थेत साठवून ठेवलेली माहिती प्रत्यक्षात उपयोगात आणली जाते ठीक आहे आता आहे स्मृती प्रणाली ॲटिंगसन्स आणि शिप्रिन यांनी सर्वप्रथम स्मृतीचे प्रतिरूप म्हणजेच अवस्था प्रतिरूप सुचवले आणि यामध्ये स्मृतीचे तीन प्रकार सांगितलेले आहेत ठीक आहे एक आहे वेदनिक स्मृती दुसरी आहे अल्पकालीन स्मृती आणि तिसरी आहे दीर्घकालीन स्मृती सुरुवात करूयात वेदनिक स्मृतीपासून वेदनेंद्रियांद्वारे पुरवली जाणारी बाह्य परिस्थितील माहितीविषयी घेतली जाणारी नोंद म्हणजेच काय तर वेदनिक स्मृती होय म्हणजे बाहेरच्या घटना जे शरीर आपल्याला सांगतं आणि ती घेतलेली नोंद म्हणजे काय तर वेदनिक स्मृती म्हणजे तुम्हाला थंडी लागत आहे गरम लागत आहे ठीक आहे ह्या काय झाल्या तर वेदनिक स्मृती झाल्या या स्मृतीची आता वैशिष्ट्य बघूयात वेदनेंद्रिय काय आहेत हे आपण आधीच्या लेक्चर्समध्ये बघितले आहे हे इथे डिस्कस करण्याचं काही गरज आहे असं मला वाटत नाही तुम्ही ते बघितलेच असतील ठीक आहे तर वेदनेंद्रियांकडून घेण्यात आलेली नोंद अतिशय ढोबळ आणि अर्थहीन स्वरूपात केली जाते आता तुम्हाला गरमी लागत आहे किंवा थंडी लागत आहे हे तुम्ही स्टोअर करून ठेवता का तर ती एक प्रतिक्रिया आहे आपण जे देत असतो कोणाला तर वेदनेंद्रियांना देत असतो ठीक आहे थंडी लागली गरमी लागली आपण काय करतो त्याची पर्यायी व्यवस्था करत असतो ठीक आहे पण ती माहिती साठवून ठेवतो का की मला काल दुपारी दोन वाजता थंडी वाजत होती बरोबर तर हे काय झालं तर हे ढोबळ आणि अर्थहीन स्वरूपात केली जाते याची नोंद कारण या काय आहे तर प्रतिक्रिया आहेत ठीक आहे उद्दीपकाच्या समाप्तीनंतर त्यांचा ठसा अगदी अल्पकाळ टिकून राहतो स्पर्लिंग यांच्यानुसार दृश्य वेदनिक स्मृती म्हणजे जी गोष्ट आपण पाहू शकतो ती एक सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी तर श्राव्य वेदनिक स्मृती म्हणजेच आपण जी ऐकू शकतो ते चार ते पाच सेकंद राहू शकते ठीक आहे आणि यानंतर ती काय होते ऑटोमॅटिक काय होते मिटून जाते वेदनिक स्मृतीमध्ये प्रचंड माहिती मात्र ढोबळ व अर्थहीन स्वरूपात साठवली जाते स्मृतीचा सरासरी कालावधी हा एक ते चार सेकंद असतो अल्प कालावधीत जर या स्मृतीकडे अवधान दिले म्हणजेच अवधान म्हणजे काय तर लक्ष दिले तर माहिती अल्पकालीन स्मृतीच्या दिशेनं काय होते मार्गस्थ होते त्यानंतर आहे अल्पकालीन स्मृती अल्पजीवन आणि कमी क्षमता थोडीशी माहिती व थोड्या कालावधीसाठी जिथे साठवली जाते ते म्हणजे अल्पकालीन स्मृती एखाद्या व्यक्तीचे नाव किंवा फोन नंबर हे खूप कॉमन उदाहरण आहे तसेच आता सध्याच्या घडीला सर्वात जास्त महत्वाचा आहे ते ओ टी पी ठीक आहे आपण काय करतो एखादं पेमेंट करायचे ओ टी पी बघतो आणि तो जसा आहे तसा टाईप करतो मात्र नंतर तुम्हाला जर तो ओ टी पी विचारला तुम्ही सांगू शकता का नाही सांगू शकत ठीक आहे आता हिची वैशिष्ट्य बघूयात माहिती ही तीस सेकंदपेक्षा कमी काळ टिकत असते स्मृतीची साठवण क्षमता मर्यादित असते व्यक्तीचा अल्पकालीन स्मृतीची साठवण क्षमता सात प्लस मायनस दोन अशी असते आणि हे जॉर्ज मिलर यांचं प्रतिरूप आहे हे आपण याआधी अभ्यासलेलं आहे ठीक आहे जुने लेक्चर ज्यांनी बघितले नसेल तर भाग एक आणि भाग दोन प्लीज बघून घ्या स्मृतींची कालमर्यादा वाढवायची असेल तर खंडीकरण प्रक्रियेचा उपयोग करावा लागतो खंडीकरण म्हणजे काय होतं एखादी जर तुम्हाला खूप मोठी गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे तर त्याचे तुकडे तुकडे पाडा आणि नंतर ती गोष्ट लक्षात ठेवा म्हणजे काय झालं खंड पाडून लक्षात ठेवणं म्हणजे खंडीकरण ठीक आहे माहितीचे वारंवार संकेतासह उजळणी केल्यास त्या स्मृतीची क्षमता वाढवता येते पॅडली यांनी अल्पकालीन स्मृतीला कार्यात्मक स्मृती असे म्हटले आहे ह्या गोष्टी लक्षात ठेवत चला अल्पकालीन स्मृतीला कार्यात्मक स्मृती आहे असं कोणी म्हटलं आहे असा जर प्रश्न आला तर पॅडली आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे माहितीच्या आत आणि बाहेर होणाऱ्या प्रवाहास नियंत्रित करण्याचं काम कोण करतं तर स्मृती करत असते ठीक आहे आता आहे दीर्घकालीन स्मृती संपूर्ण जीवनासाठी साठवण क्षमता जी आहे ते दिवस महिने आणि जीवनभर असते दीर्घकालीन स्मृतीची वैशिष्ट्य आहे स्मृतींची साठवण क्षमता ही अमर्याद आहे दीर्घकालीन स्मृतींमध्ये उजळणीला महत्वाचे स्थान आहे एखादी गोष्ट जर आपण खूप रटली ठीक आहे आपल्या साध्या भाषेत उजळणी म्हणण्यापेक्षा रटली तर ती काय खूप वेळ आपल्या लक्षात राहते उजळणीमुळे अल्पकालीन स्मृतीतील माहिती दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये संक्रमित होते एक गोष्ट इथे लक्षात घ्या आपण डायरेक्ट दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये माहिती साठवू शकत नाही तर ती स्टेप बाय स्टेप आपल्याला जायला लागतं पहिल्याला आपला वेदनिक स्मृतीमध्ये माहिती साठवावी लागते त्यानंतर जेव्हा आपण तिच्याकडे लक्ष देतो तेव्हा तिचं ट्रान्सफर कशामध्ये होतं 
तर ते होतं अल्पकालीन स्मृतीमध्ये आणि त्यानंतर जेव्हा आपल्याला वाटतं की ही माहिती आपल्याला खूपच इम्पॉर्टंट आहे त्यावेळी जेव्हा आपण तिथं जास्ती उजळणी करतो ठीक आहे तेव्हा ती माहिती कुठे जात असते तर दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये जात असते ही साधी गोष्ट तुम्ही एक लक्षात घ्या ठीक आहे आता उजळणीचे दोन महत्वाचे इथं कार्य आहेत अल्पकालीन स्मृतीमध्ये माहितीचे संचयन करणे आणि अल्पकालीन स्मृतीकडून दीर्घकालीन स्मृतीकडे माहिती काय करणे तर संक्रमित करणे म्हणजेच एखाद्या माहितीचे दीर्घकालीन स्मृती प्रत्यावहन प्रत्यावहन म्हणजे यूज करायचे असल्यास ती माहिती आधी अल्पकालीन स्मृतीमध्ये आणावी लागेल ठीक आहे हे जे आता आपण बघितलं आधी वेदनिक देन अल्पकालीन आणि त्यानंतर दीर्घकालीन ठीक आहे हा त्याचा क्रम असेल आपण एखादी माहिती लगेच दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये साठवू शकतो का तर याचं उत्तर काय आहे नाही ठीक आहे आता बघूया दीर्घकालीन स्मृतीचे प्रकार व्यक्त स्मृती जी स्मृती व्यक्तिगत जीवन अनुभवांसह घटना आणि माहिती धारण करते म्हणजेच एखादी गोष्ट पाहून किंवा अनुभवून जी आपण गोष्ट स्वीकारतो ती काय आहे तर व्यक्त स्मृती यामध्ये अर्थपर स्मृती आणि घटना स्मृती या दोन गोष्टी आहेत त्यानंतर आहे अव्यक्त स्मृती जिच्यामध्ये वारंवार सराव सवयी आणि साध्या अभिजात अभिसंधान प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून कारक कौशल्य आत्मसात केली जातात म्हणजेच काय तर अव्यक्त स्मृती यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं विशेष प्रयत्न करावे लागतात सराव करावा लागतो सवयी कराव्या लागतात ठीक आहे आणि यामधून आपण ही स्मृती काय करत असतो साठवत असतो आता याची कोणकोणती उदाहरणं आहेत तर कारक कौशल्य सवयी साध्या अभिजात अभिसंजित अनुक्रिया हे काय आहे तर अव्यक्त स्मृतीची उदाहरणं आहेत आता बघूयात अर्थपर स्मृती या स्मृतीमध्ये सामान्य ज्ञान जगातील घटना तसेच कल्पना तर्काधिष्ठित नियम व्याकरणांचे नियम गोष्टी या साठवून ठेवल्या जातात म्हणजेच याला साध्या भाषेत आपण कोणती स्मृती म्हणू शकतो तर आपली एम पी एस सीची अभ्यास स्मृती आपण म्हणू शकतो आपण ह्या गोष्टी काय करत असतो कुठे साठवत असतो तर अर्थभर स्मृतीमध्ये म्हणजे आपला अभ्यास आपण कुठं साठवत असतो तर तो साठवत असतो अर्थपर स्मृतीमध्ये ठीक आहे कारण या गोष्टी आपण अभ्यासतो की नाही तर हो त्यानंतर संवेदन प्रत्याव्हन आणि भाषिक सहचार्य यासारख्या गुंतागुंतीच्या बोधात्मक क्रिया या स्मृतीमुळे शक्य होतात ही स्मृती अत्यंत स्थिर स्वरूपाची आहे त्यामुळे शब्दांचे अर्थ तर्काधिष्ठित नियम या इत्यादींचे विस्मरण होणे अवघड असते तसेच या स्मृतीचे एक महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे ते हे काय आहे तर माहितीचे संघटन जे आहे हे सर्वसामान्य गटापासून विशिष्ट गटाकडे केले जाते म्हणजेच आता याचं आपण एक साधं उदाहरण घेऊया समजा आता आपल्याला नैऋत्य वारे शिकायचे आहेत तर आपण डायरेक्ट नैऋत्य वारे शिकू शकत नाही यासाठी आपल्याला काय मान्सून माहीत पाहिजे त्यानंतर पाऊस माहीत पाहिजे आणि पाऊस जॉग्राफीत आहे हे माहीत पाहिजे म्हणजे आपण शिकत असताना नैऋत्य म्हणजे हे काय झालं विशिष्ट गट झाला आपल्याला काय वाचायचं आहे नैऋत्य वारे मात्र यासाठी आपल्याला कुठपासून सुरू करावे लागणार आहे तर पावसापासून पाऊस काय आहे त्यानंतर मान्सून काय आहे आणि देन नैऋत्य वारे काय असतात हे आपण अभ्यासणार आहोत म्हणजेच एका सर्वसामान्य गटापासून पावसापासून आपण सुरुवात केली आणि विशिष्ट गटाकडे गेलो म्हणजे नैऋत्य वाऱ्याकडे गेलो तर हे काय झालं हा त्याचा क्रम झाला ठीक आहे त्यानंतर आहे घटना स्मृती या स्मृतीमध्ये आत्मवृत्तांतपर माहिती स्वतःचे संवेदनिक अनुभव किंवा विशिष्ट घटना कोणत्या वेळेला कोणत्या ठिकाणी घडली इत्यादींची साठवण केली जाते या प्रकारच्या स्मृतीमधील विविध घटनांचा परस्परांशी तारकिंग संबंध असेलच असे नाही त्यामुळे या स्मृतीतील प्रसंगाचे संघटन कमी प्रमाणात होऊन विस्मरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणजे होऊ पण शकते किंवा नाही पण होऊ शकत या स्मृतीवर स्मरणचिन्हाचा परिणाम होतो कारण स्मरणचिन्ह हे काय असतात तर उद्दीपक असतात जनरली ही जी स्मृती आहे हे अनुभवी व्यक्तींपाशी असते याचं साधं उदाहरण जर घेतलं तर आपण कॉम्पिटेटिव्हचा अभ्यास करतो आणि जो पाच वर्षापासून हा अभ्यास करतोय त्या मुलाला या गोष्टी आठवतात समजा एखाद्याची पोस्ट दोन मार्क्सनी राहिली असेल सिलेक्शन होता होता तो दोन मार्क्सनी राहिला असेल त्याला एक पेस आहे दिसू द्या सहज त्याला ते दोन मार्काची आठवण होते म्हणजे काय तर तो उद्दीपक काय आहे तर तो पी एस आय आहे स्मरणचिन्ह काय आहे तर ते पी एस आय आहे ठीक आहे समजत आहे तुम्हाला मी काय म्हणतोय मात्र जोपर्यंत तो पी एस आय त्याच्या समोर येत नाही तोपर्यंत मात्र तो माणूस काय असतो तर सामान्य असतो मात्र जर त्याला त्या स्मरणचिन्हाची पुन्हा आपण ओळख करून दिली तर मात्र त्याला त्या गोष्टी काय होतात आठवतात ठीक आहे तर ही काय झाली घटनास्मृती त्यानंतर आहे अगदी जिभेच्या टोकावरची घटना 
एखादे परिचित नाव ठिकाण घटना इत्यादी आपण आठवण्याचा प्रयत्न करतो मात्र अगदी जिबेच्या टोकावर किंवा ओठापर्यंत आलेले नाव आपण सांगू शकत नाही बरोबर याचं सर्वात चांगलं उदाहरण आहे आपली पेपरच्या वेळी होणारी अवस्था ठीक आहे आपल्याला एखादी गोष्ट माहिती असते तो क्वेश्चन आपल्याला माहिती असतो मात्र त्याचं उत्तर आपण काय करू शकत नाही टॅकल करू शकत नाही तर असं का होत तर त्या गोष्टीमधील एखादी संकल्पना आठवताना आपण त्या संकल्पनेचे काही वैशिष्ट जी आहे ती विसरून जातो त्यानंतर जेव्हा आपण घरी येतो आणि जेव्हा ते बुक उघडतो तेव्हा आपल्याला ते गोष्ट जो आहे ते लक्षात येते की अरे यार हे मला आठवलं नाही ठीक आहे तर एखाद्या शब्दामुळं आपण काय करतो पूर्णच्या पूर्ण जो क्वेश्चन आहे तो मिस करतो तर ते आहे अगदी जिबेच्या टोकावरची घटना ठीक आहे त्यानंतर आहे प्रकाश झोत स्मृती ब्राऊन व कुलिक यांच्यामध्ये स्वभोवताली घडणाऱ्या गोष्टींपैकी ज्या गोष्टी आपल्याला अगदी तपशिलासह स्पष्टपणे आठवतात त्या स्मृती म्हणजे काय तर प्रकाश झोत स्मृती गोष्टींची धारणा तपशीलवार एखाद्या फोटोप्रमाणे जतन केली जाते याचं सर्वात मोठं उदाहरण आहे दोन हजार अकराचा वर्ल्ड कप आजही जर मुलांना विचारलं तर ते सहज सांगतात की त्यावेळी त्यांनी काय केलं ठीक आहे आणि ज्यावेळेस धोनीने वर्ल्ड कप उचलला त्यावेळेस ते काय करत होते हे सर्व काय करू शकतात ते सांगू शकतात ठीक आहे आता ज्या तीन स्मृती आपण अभ्यासल्या यांचा थोडक्यात अभ्यास आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत आता वेदनिक स्मृती अल्पकालीन स्मृती आणि दीर्घकालीन स्मृती तर माहितीची नोंद कशी घेतली जाते तर वेदन म्हणजे ज्या बाहेरच्या गोष्टी आपण अनुभवत असतो त्यावरून काय केली जाते वेदनिक स्मृतीमध्ये नोंद घेतली जाते त्याच पद्धतीनं अल्पकालीन स्मृतीमध्ये अवधान म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे जेव्हा आपण लक्ष केंद्रित करतो त्यावेळेस अल्पकालीन स्मृतीमध्ये नोंद घेतली जाते तर अल्पकालीन स्मृतीमधले त्या गोष्टीचा आपण जेव्हा उजळणी करतो त्याचं रूपांतर कशात होते तर दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये रूपांतर होत असते आता याची साठवण क्षमता किती आहे तर वेदनिक स्मृती अमर्याद साठवली जाते अल्पकालीन स्मृतीमध्ये साधारण सात अंकापर्यंत साठवली जाऊ शकते याची स्मृती कक्षा असते पाच ते नऊ यालाच सात प्लस मायनस दोन असं म्हणतात आणि दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये सुद्धा अमर्यादित त्यानंतर स्मृतीचा कालावधी आहे झिरो पॉईंट पंचवीस ते दोन सेकंद हा वेदनिक स्मृतीचा अल्पकालीन स्मृतीमध्ये तीस सेकंदापर्यंत तर दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये काही मिनिटे तर काही गोष्टी आयुष्यभर आपण साठवू शकतो त्यानंतर आहे प्रत्यानयन यामध्ये वेदनिक स्मृतीमध्ये ताबडतोब वाचन केलं गेलं असलं तेच आपल्याला आठवतं अल्पकालीन स्मृतीमध्ये ज्या गोष्टीकडे आपण विशेष लक्ष देतो म्हणजेच वेदनिक स्मृतीमधल्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला समोर उपयोगाच्या असतात त्यावर आपण विशेष लक्ष देतो आणि वाचन झाल्यानंतर या गोष्टी आपल्याला लक्षात राहतात त्यानंतर जेव्हा या उपयोगाच्या गोष्टी यांची आपण उजळणी करतो तेव्हा दीर्घकालीन स्मृतीमध्ये त्याचे साठवण होते ठीक आहे त्यानंतर आहे माहितीचा रहास यामध्ये रहास विस्थापन रहास विस्थापन व्यत्यय आणि हे ज्या सर्व गोष्टी आहेत हे आपण समोर बघणार आहोत ठीक आहे इथे सांगून तुम्हाला समजणार आहे त्यानंतर आहे स्मृती मापन स्मृती मोजतात कशा ठीक आहे तर हे आहे स्मृती मापन यामध्ये प्रत्यावहन प्रत्याभिज्ञा पुनरध्ययन आणि पुनर्रचना यामध्ये प्रत्यावहन ही एक सर्वोत्तम स्मृती आहे मर्डॉक यांच्यानुसार व्यक्तीला कोणत्याही स्मरणचिन्हाशिवाय अध्ययन केलेल्या साहित्याचे स्मरण करावे लागते ठीक आहे थोडक्यात ही पोपटपंची आहे ठीक आहे उदाहरणार्थ निबंध लिहिणे रिकामा जागा भरणे इत्यादी कारण याच्यामध्ये काही कन्सेप्ट नसतात तुम्हाला त्या गोष्टी काय करायला लागतात खोकंपट्टीच करावे लागतात सुरुवातीस ऐकलेले शब्द व शेवटी ऐकलेले शब्द जास्त प्रमाणात आठवतात मधले शब्द मात्र कमी आठवतात यामुळे यु आकाराचा वक्र तयार होतो हा जे इथे पिक्चर तुम्हाला दिसतो यामध्ये बघा तुम्हाला यु आकार झालेला दिसतो हे का आहे तर मर्डॉक यांची प्रणाली आहे त्यांचं जे संशोधन आहे हे इथे आपण बघतोय सुरुवातीचे व शेवटचे क्रमिक अध्ययन अधिक प्रभावी होते म्हणजे आपल्या जास्त लक्षात राहते तर मधले जे अध्ययन आहे हे काय होते तर कमी प्रभावी होते हे कमी लक्षात राहते कारण आपल्याला सुरुवातीला आपण काय वाचलं होतं आणि नंतर आपण काय वाचलं हे काय होते जास्त लक्षात राहते प्रत्यावहन व साहचर्य यांचा संबंध जवळचा आहे एखाद्या अनुभवाची साठवण होताना त्याच्याशी निगडीत असलेल्या दुसऱ्या अनुभवाची आठवण होते यालाच मुक्त साहचर्य म्हणतात म्हणजे काय होते जर तुम्ही डिस्कशन करता स्पर्धा परीक्षेमध्ये कमी वेळा जर तुम्हाला सक्सेस पाहिजे असेल तर डिस्कशन हा काय आहे तर सर्वात चांगला ऑप्शन तुमच्या समोर आहे यामध्ये काय होतं की एखादी गोष्ट आठवताना आपल्याला एखाद्या व्यक्तीनं सांगितलेली गोष्ट आठवते आणि त्यामुळे ती गोष्ट आपल्या जास्त लक्षात राहते ठीक आहे आणि हा डिस्कसचा फायदा असतो 
आणि तेच काय मरडॉक यांनी इथं म्हटलेलं आहे ठीक आहे त्यानंतर आहे प्रत्याभिज्ञा म्हणजे काय तर मी ते आधीच पाहिले आहे असं आपल्याला एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू किंवा घटना समोर उपस्थित झाली तर आपल्याला काय होते असं वाटत असते याचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो एखादी व्यक्ती एम पी सीच्या एक्झाममध्ये आपल्याला मागच्या एक्झाममध्ये दिसली असेल तर समोरच्या एक्झाममध्ये ती दिसू द्या तुम्हाला बरोबर आठवतं अरे मी याला बघितलं आहे नाही का आणि कुठे तर मग नंतर तुमच्या लक्षात येतं की हा आपण मागच्या एक्झामला भेटलो होतो ठीक आहे तर ही काय असते जस्ट तोंड ओळख म्हणजे काय तर प्रज्ञाभिज्ञा यामध्ये काय आहे तर बहुपर्यायी प्रश्न जोड्या लावा चूक की बरोबर आणि जी एलिमिनेशन मेथड आपण वापरतो चार पर्यायापैकी कोणते पर्याय आहेत आणि कोणते नाहीच ठीक आहे तर ते का नाही हे म्हणजे एलिमिनेशन मेथड तर चार पैकी कोणते पर्याय नाही आहेत हे काय झालं तर प्रज्ञाभिज्ञा झाली आता याचा गुणांक काढतात आता हे काढतात कसं तर काय होतं एक यादी तुम्हाला दिली जाते त्यामध्ये काही शब्द असतात ठीक आहे त्यानंतर काही क्षणात ही यादी बदलून तुम्हाला तशीच दुसरी यादी दिली जाते आणि पहिल्या यादीतले जे शब्द आहेत ते तुम्हाला आठवायला सांगितले जातं यामध्ये तुम्ही किती उत्तर बरोबर देता आणि किती चुकता याचं मायनस करायचं त्यानंतर एकूण जी शब्द आहेत ती किती होती ती घ्यायची आणि त्यानंतर त्याला काय करायचं शंभरनी गुणायचं म्हणजे प्रत्याभिज्ञा गुणांक मिळत असतो ठीक आहे त्यानंतर आहे पुनरध्ययन दुसऱ्यांदा लवकर अध्ययन होते आता याला बचत पद्धती असेही म्हणतात मूळ अध्ययनानंतर काही तासांनी किंवा दिवसांनी पुनरध्ययन केले जाते पुनरध्ययन करत असताना मूळ अध्ययनापेक्षा कमी प्रयत्न व कमी वेळ लागतो म्हणून याला काय म्हणत असतात तर बचत पद्धती असं म्हणतात कारण आपले प्रयत्न वाचतात आणि वेळही वाचत असतो पुनरध्ययन प्रयत्नात वेळेची व प्रयत्नांची बचत होते म्हणून या पद्धतीला बचत पद्धत असे म्हणतात आपण आत्ताच बघितलं लिंडा ग्रोनिंजर व लोवेल ग्रोनिंजर यांच्या मते पुनरध्ययन पद्धती प्रत्याभिज्ञा पद्धतीपेक्षा श्रेष्ठ आहे कारण आपण ज्याचे अध्ययन केलेले असते त्याच्या प्रत्याहनाचे पूर्ण मापन यामध्ये होत असते आता हा बचत गुणांक कसा काढतात तर मूळ अध्ययन करासाठी लागलेले प्रयत्न म्हणजे जर एखादी पुस्तक वाचत असताना आपल्याला आधी सात दिवस लागतात त्यानंतर पुनरध्यानात आपल्याला दोन दिवस लागतात म्हणजे सात मायनस दोन झाले पाच आणि जे मूळ अभ्यासासाठी आपल्याला सात दिवस लागले होते तो कालखंड आणि गुणिले शंभर म्हणजे एकदा गुणांक आपल्याला भेटणार आहे तर पुनरध्यानाचा बचत गुणांक आपल्याला इथे मिळणार आहे ठीक आहे आता हे विस्मरण आपण ज्या गोष्टी विसरतो ते म्हणजे विस्मरण होय कारण आपण माहितीचे बरोबर संकेतन करत नाही आणि अल्पकालीन स्मृतीतून माहिती पुढे दीर्घकालीन स्मृतीत सरकत नाही आणि त्यामुळे काय होतं तिचा मधाचा ऱ्हास होतो आणि विस्मरण होत असते आपण काय अध्ययन केले आणि आपण काय स्मृती ठेवले आहे यातील भेद म्हणजे काय होय तर विस्मरण होय आता या विस्मरणावर सर्वप्रथम जर्मन मानसशास्त्रज्ञ आहे एबिंग हॉस यांनी शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला होता आणि यांनी एक वक्र तयार केला आणि त्यांच्या वक्रानुसार त्यांनी तेवीसशे निरर्थक शब्दांची यादी विकसित केली आणि त्यामध्ये सात ते छत्तीस अर्धहीन शब्दसमूहाच्या याद्या तयार करून स्वतःवरच अनेक प्रयोग बघूयात एबिंग हॉसचं विस्मरण वक्र आहेत काय ठीक आहे तर हा जो इथे तुम्हाला पिक्चर दिसतोय हा एबिंग हॉसचं विस्मरण चक्र आहे त्यांनी काय केलं की हे बघा इथे शंभर शब्द काय आहे त्यांनी वाचले आणि त्यानंतर हे जे आहे इथे खाली हा दिवस दिलाय पहिला दिवस दुसरा सहावा आणि एकतीसावा दिवस म्हणजे महिन्याभराचा इथे कालखंड त्यांनी घेतला होता शंभर शब्द वाचले त्यापैकी एका वीस मिनिटामध्ये शंभर पैकी त्यांना किती फक्त साठ शब्द लक्षात राहिले त्यानंतर एका तासानंतर पन्नास तर नवव्या तासावर ते चाळीसवर आली होती संख्या त्यानंतर मात्र तीस शब्दांवर हे काय झालं कॉन्स्टंट झालं म्हणजेच वीस मिनिटानंतर अठ्ठावन्न पर्सेंट त्यांचे जे शब्द होते ते काय झाले ते मिटून गेले त्यानंतर एका तासानंतर हे जे पर्सेंटेज होतं हे चौवेचाळीसवर आलं एका दिवसानंतर चौतीस पर्सेंट मात्र सहा दिवसानंतर हे पस्तीस पर्सेंटवर काय झालंय कॉन्स्टंट होत आलाय आणि एकतीसाव्या दिवशी म्हणजे महिन्याभराच्या नंतर हे एकवीस पर्सेंट त्यांची काय आहे धारण क्षमता उरलेली आपल्याला इथे दिसत आहे आता आहे विस्मरणाची कारण तर यामध्ये आहे स्मृतिशेष ह्रास स्मृतिशेष विरूपण सिद्धांत व्यत्यय सिद्धांत आणि प्रत्यायन अपयश यामध्ये पहिलं बघूयात स्मृतिशेष ह्रास यामध्ये काय आहे शारीरिक घटक व काळ 
जबाबदार असतात म्हणजे एखादी गोष्ट जर खूप आधी आपण बघितली असेल तर ती आठवायला आपल्याला काय होते जड जाते त्यानंतर अध्ययन केल्यानंतर जसजसा कालावधी वाढत जातो तसतसे विस्मरण घडून येत असते आणि याला काय असते उजळणीची गरज असते जर उजळणी झाली नाही तर या गोष्टीचा ह्रास होऊ शकतो शिकलेल्या गोष्टी काही काळापर्यंत उपयोगात आणल्या नाही तर त्या आपोआपच अस्पष्ट होऊन विसरल्या जातात म्हणून या सिद्धांताला गळत्या बादलीचा सिद्धांत असे म्हणतात ठीक आहे गळत्या बादलीचा सिद्धांत कशाला म्हणतात तर स्मृतिशेष ह्रास या घटकाला गळत्या बादलीचा सिद्धांत असे म्हणतात मेंदूतील बदल व मज्जा संस्थेतील बदल हे दीर्घकाळ माहिती धारण करण्यासाठी होतात मात्र जेव्हा या दोन्ही घटकामध्ये बदल होतात त्यावेळेस माहितीचा ह्रास होऊ शकतो ठीक आहे आता स्मृती ह्रासाची दोन गुणधर्म आहेत पहिला आहे स्मृतीची धारणा म्हणजे अध्ययनानंतर तात्काळ धारण केलेली माहिती व ती ठराविक वेळेनंतर हळूहळू अस्पृष्ट होऊन नष्ट होते जर तुम्हाला ती साठवायची असेल तर तुम्हाला काय करायला लागणार आहे त्याची उजळणी जी आहे ती करावी लागणार आहे प्रतिरोधाकडून विलोपनाकडे म्हणजे स्मृती रास होताना धारणेची टिकाऊ क्षमता ही प्रतिक्षमतेमध्ये विस्थापित होऊन विस्मरण होत असते त्यानंतर आहे स्मृतिशेष विरूपण सिद्धांत मेंदूतील बदलामुळे होणारे विस्मरण मेंदूतील सततच्या बदलामुळे त्यावरील स्मृती कालांतराने कमी होत जातात व शेवटी त्यांचा ह्रास होतो मात्र हे विस्मरण स्मृतींमध्ये विरूपता किंवा विस्कळीतपणा आल्यामुळे होते बार्टलेट यांनी दीर्घकालीन स्मृतीमधील माहितीचे विस्मरण होत नाही तर ती माहिती विस्कळीत होते त्यामध्ये चुका समजवतात त्यामुळे त्या विसरल्या जातात असे मत मांडले आहे म्हणजे एखादी गोष्ट जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो मात्र काही कालावधीनंतर जर आपल्याला ती माहिती चुकीची अशी जाणवली किंवा वाटली किंवा काही दिवसानंतर आपण असं शिकलो की हे चुकीचं आहे त्यानंतर जी आधीची माहिती आहे ती काय होते ऑटोमॅटिक काय होते तर ह्रास तिचा होत असतो म्हणजेच काय तर स्मृतीशेष विरूपण सिद्धांत होय त्यानंतर आहे प्रत्यानयन अपयश म्हणजे एखादी गोष्ट आठवण्यात किंवा यूज करण्यात आपण अपयशी ठरणं अचूक निर्धारके उपयोगात न आणल्यामुळे निम्न दर्जाचे प्रत्यावहन घडते म्हणजे एखादी गोष्ट आपण वाचतो मात्र ती व्यवस्थित संकेतात आपण साठवत नाही आणि त्यामुळे प्रत्यानं अपयश घडून येत असते उदाहरणार्थ आपण आधीच बघितलं जीबेवरच्या टोकावरची जी घटना आहे ते कशाचं अपयश आहे तर आपण ते एक्सप्रेस न करू शकणं म्हणजे काय ते प्रत्यानयन अपयश आहे तसेच विशिष्ट संकेताच्या माध्यमातून माहिती साठवण्यात येणारे अपयश म्हणजेच आपण शोधत असलेल्या माहितीचे संकेतन आणि प्रत्यानयन शब्द यामध्ये चुकीचा मेळ असेल तर विस्मरण होत असते म्हणजे साठवला आहे भलतच आणि विचार करतोय भलत्याच गोष्टीचा तर ते कसं आठवणार आहे ठीक आहे त्यानंतर आहे व्यत्यय सिद्धांत अध्ययनाच्या आधी व नंतर काय केले यावरून होणारे विस्मरण म्हणजे व्यत्यय सिद्धांत म्हणजे एखाद्या गोष्टीमध्ये जर व्यत्यय येत असेल तर त्यामुळे एखादी गोष्ट न आठवणे म्हणजे व्यत्यय सिद्धांत जोपर्यंत सध्या अनुभवत असलेल्या स्मृतीस इतर स्मृतींची स्पर्धा नसते तोपर्यंत आपल्या सर्व गोष्टी काय होतात लक्षात राहतात मात्र जेव्हा परस्परांशी संबंधित साहित्याचे अध्ययन केले जाते तेव्हा ते परस्परांवर प्रभाव पाडते आणि संबंधित माहितीचा ह्रास होतो याचं साधं उदाहरण आहे इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करत असताना मुलांची होणारी स्थिती नंबर एक एक तर ते पहिले कोळंबे सरांचं पुस्तक वाचतात नंबर दोन त्यानंतर वाचतात देशले सरांचं पुस्तक आता या दोन्ही पुस्तकामध्ये दिलेली माहिती चुकीची आहे का तर अजिबातच नाही मात्र त्या कन्सेप्ट समजून न घेतल्यामुळे या दोन्ही पुस्तकामधली जी भाषा आहे समजवण्याची जी पद्धती आहे ती वेगवेगळी आहे आणि त्याच्यामुळं आपल्या दिमागामध्ये कलह तयार होतो आणि कुठली तरी एक माहिती काय होते ती ह्रास होतो तिचा ह्रास होत असतो ठीक आहे आता विस्मरण होण्यास व्यत्यय घटक महत्वाची भूमिका बजावतो आता व्यत्यय दोन प्रकारचे असतात पूर्वलक्षी किंवा याला प्रतिगामी व्यत्यय असे म्हणतात म्हणजेच नवीन अध्ययनामुळे अगोदर शिकलेल्या गोष्टीचे काय होते अंशता किंवा पूर्णता विस्मरण होते उत्तरलक्षी व्यत्यय किंवा पूर्वगामी व्यत्यय पूर्वलक्षी व्यत्ययाच्या अगदी उलट अगोदरच्या अध्ययनामुळे नंतरच्या अध्ययनाच्या धारणेवर प्रतिकूल परिणाम होतो म्हणजेच अगोदर अध्ययन केलेल्या साहित्याचा व्यत्ययकारी परिणामामुळे नवीन केलेल्या साहित्याच्या स्मृतीत झालेली घट म्हणजे काय तर उत्तरलक्षी व्यत्यय किंवा पुरोगामी व्यत्यय होय ठीक आहे आता बघूयात स्मृती सुधार स्मृती सुधारण्यासाठी काय काय आहे तर ते बघूयात आपण शब्द सूचक पद्धती बिंदुपत पद्धती खंडीकरण पद्धती प्रथम अक्षर तंत्र आणि व्यत्यय न्यूनीकरण तर याच्यामध्ये सुरुवातीला आहे शब्द सूचक पद्धती या पद्धतीमध्ये ओळखीचे शब्द किंवा प्रतिमा इतर शब्द किंवा घटकांशी जोडण्यात येतात आता याचं उदाहरण आपण एक घेऊयात हा कुत्रा कसा आहे तर कोमेजलेला आहे आणि हा कुत्रा कसा आहे 
तर असा रोब झाडताना आपल्याला इथे दिसतोय आणि इथे इंग्लिश एक वर्ड आहे इंटिमिडेट इंटिमिडेट म्हणजे काय होतं तर एखाद्यावर धाक टाकून रॉब जमून आपलं काम करून घेणं म्हणजे काय तर इंटिमिडेट तर अशा गोष्टी लक्षात ठेवणं म्हणजे काय तर शब्दसुजक पद्धती जे मुलं बँकिंगचा किंवा एस एससीचा अभ्यास करत असतात ते इंग्लिशसाठी या पद्धतीचा उपयोग करत असतात त्यानंतर आहे बिंदुपत पद्धती लॉसी हा शब्द लोकस म्हणजे स्थान या शब्दाचे अनेक वचन आहे बिंदुपत पद्धतीला लॉसी पद्धत किंवा लॉसी मेथड असे म्हणत असतात म्हणून इथे लोसी हा शब्द आहे याचा अर्थ होतो जागा किंवा स्थान विशिष्ट क्रमवारीने स्थानाचा विचार करून प्रत्येक स्थानावरील वस्तू आठवून कल्पना चित्र तयार केले जाते म्हणजेच परिचित स्थान आणि शब्द किंवा मुद्दे यांचा संबंध जोडून त्यांची प्रतिमा स्मृतीमध्ये साठवली जाते आता याच्यामध्ये काय केलं जातं तर हे बघा इथे घड्याळ लागला आहे इथे खिडकी आहे इथे काय आहे तर इथे एक लाईट ठेवलेला आहे या गोष्टीच्या माध्यमातून एक क्रमवारी ठरवली जाते समजा आता आपल्याला पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत काही ठीक आहे तर पहिला पॉईंट्स काय तर इथे हा जो लाईट आहे या लाईटापाशी एक पॉईंट आपण ठरवून घेऊ ठीक आहे म्हणजे आता प्रत्यानयन अपयश प्रत्यानयन अपयश काय होतं तर आपण लाईट लक्षात आला पाहिजे त्यानंतर दुसऱ्यांदा स्मृती सुधार काय आहे तर खिडकी लक्षात आली पाहिजे त्यानंतर शब्दसूचक पद्धती कोणत्या आहे तर त्याच्याशी घड्या रिलेटेड करायची त्यानंतर बिंदुपत पद्धती काय आहे तर एखादी कुंडी लक्षात घ्यायची म्हणजे जे वस्तू आहे त्या वस्तूंसोबत आपल्याला हव्या असल्या गोष्टी स्मृतीमध्ये साठवणे म्हणजे काय तर बिंदुपत पद्धती म्हणजे जेव्हा आपण हा घराचा नकाशा आठवू त्यावेळी आपल्याला लाईट म्हणलं की आपल्याला ऑटोमॅटिक काय आठवणार आहे आपली प्रत्यानयन पद्धती त्यानंतर खिडकी म्हणजे काय तर स्मृती सुधार घड्याळ म्हणजे काय तर शब्दसूचक कुंडी म्हणजे काय तर बिंदुपत ठीक आहे तर ह्या गोष्टी अशा लक्षात ठेवल्या जातात याला म्हणतात बिंदुपत पद्धती त्यानंतर आहे खंडीकरण पद्धती खंड हा असा उद्दीपकांचा समूह आहे की जो एककामध्ये साठविला जातो म्हणजे खंड खंडाच्या स्वरूपात साठविला जातो आणि ज्यामुळे अल्पकालीन स्मृतीची क्षमता आपणास वाढवता येते या गोष्टी आपण अल्पकालीन स्मृतीमध्ये बघितल्या आहे आत्ताच उद्दीपकांना एकत्रित आणून मोठ्या एककामध्ये बदलणे म्हणजे सामूहिकरण किंवा खंडीकरण होय ही जी खंड पाडलेली आहेत ती एकत्र करून एखादा मोठी गोष्ट लक्षात ठेवणे म्हणजे काय तर खंडीकरण पद्धत होय आणि या पद्धतीने आपण मोठी मोठ्या गोष्टी लक्षात ठेवू शकतो त्यानंतर आहे प्रथम अक्षर तंत्र प्रत्येक नवीन मुद्द्याचे आद्याक्षर लक्षात ठेवून त्यापासून शब्द किंवा वाक्य तयार करणे याचं उदाहरण सर्वाला माहीत आहे ताना पीही निपाजा हे काय आहे तर इंद्रधनुष्याची रंग आहेत आणि ही कशाने लक्षात ठेवतो आपण तर प्रथम अक्षर या तंत्राद्वारे लक्षात ठेवत असतो त्यानंतर आहे व्यत्य न्यूनीकरण म्हणजे काय तर आपल्या स्मृती धारणेमध्ये ज्या गोष्टीमुळे व्यत्य येतो त्यामध्ये कमी करणे म्हणजे व्यत्य न्यूनीकरण एखाद्या विषयाच्या माहितीचे स्मरण करताना दुसऱ्या विषयाच्या धारण केलेल्या माहितीचा अडथळा होतो म्हणून स्मृतींचा ह्रास टाळण्यासाठी अध्ययनातील व्यत्यय टाळणं म्हणजे काय तर व्यत्यय न्यूनीकरण याचं साधं उदाहरण आहे आपण एका दिवशी जर चार पुस्तकं वाचत असू तर यामध्ये काय होतो तर क्लेश होतो काही गोष्टी लक्षात राहत नाही किंवा ह्रासाचा जो दर असतो हा जास्त असतो मात्र एका दिवशी आपण दोनच पुस्तकं वाचली समजा सकाळी सात वाजता आपण लायब्ररीत बसलोय बारापर्यंत एक पुस्तक आपण कम्प्लीट करतोय त्यानंतर बारा वाजतापासून आपण बसतोय तर जेवण होतपर्यंत किंवा जोपर्यंत आपण लायब्ररीत बसतो नऊ आहे दहा आहे वाजेपर्यंत जेव्हा आपण लायब्ररीत बसतो त्यावेळेस आपण जेव्हा एकच पुस्तक वाचू तेव्हा काय होईल त्या गोष्टी जास्त लक्षात राहील मात्र एकाच दिवशी जर आपण चार सहा पुस्तकं जर वाचतो म्हणलं तर काय होतं यामध्ये अडथळा येऊ शकतो हे प्रत्येकाच्याच बाबतीत घडेल असं मी म्हणत नाही मात्र ह्या गोष्टी सर्वसामान्य आहेत आणि सर्वसामान्यांसोबत ह्या गोष्टी घडत असतात ठीक आहे आता त्यानंतर स्मृतीचा एक प्रकार आहे आणि तो आहे प्रत्यक्षदर्शी स्मृती म्हणजे जी गोष्ट किंवा जो प्रसंग घडला आहे त्यावेळेस तुम्ही तिथं प्रत्यक्ष उपस्थित असणार म्हणजे ती काय आहे तर प्रत्यक्ष स्मृती आहे म्हणजे आपण स्वतः डोळ्यानं जी गोष्ट बघतो हे बघा हा जो इथं व्यक्ती दिसतोय हा कोण आहे तर प्रत्यक्षदर्शी आहे म्हणजेच काय झालं तर प्रत्यक्ष स्मृती आहे ठीक आहे एलिझाबेथ लुप्टस जे आहेत यांनी या स्मृतीवर संशोधन केलेलं आहे मित्रांनो आशा करतो हे लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि मित्रांशी एका तरी मित्रांशी किमान शेअर करायला विसरू नका आणि तुमच्या काही समस्या काही सूचना असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच त्या तुम्ही नोंदवा ठीक आहे थँक्यू फ्रेंड्स